convocatoria fue espectacular. Este, yo, el IFD, de parte del IFD, en la organización agregamos muchas sillas a lo que tiene habitualmente la Casa de la Cultura. Habían estudiantes y docentes sentados en el piso y parados porque todos estaban ansiosos por escucharlo al doctor. Y gracias a Dios, este, escucharon muy atentamente la conferencia, salieron todos muy contentos. Fue una conferencia dinámica, este, todo, todo el mundo se divirtió, aprendimos un montón. Y como anécdota queda que no lo dejaban salir al doctor, eh, todos querían sacarse foto con él, lo felicitaban y le pedían que vuelva. O sea que en lo personal estoy muy contenta y quiero agradecer al Hotel Santa Inés que se encargó desinteresadamente de su estadía acá en Bellavista desde anoche. Quiero agradecer al director de políticas estudiantiles, al señor Iván Gane, a la dirección de nivel superior de la provincia de Corrientes y a la cooperadora del IFD. Así que bueno, eh, no tengo más nada para decir porque bueno. ayer le expliqué de qué se trataba, o sea que te dejo con el doctor. Bueno, doctor, eh, bienvenido, gracias por acercarse. Y cuéntenos un poquitito cómo viene recorriendo esta, estas charlas. Vemos que la gente eh, tiene una gran demanda juntamente de poder aprender y tener un poco más conocimiento de, de qué se trata justamente las conferencias que usted da, ¿no? Bueno, eh, el tema es que las neurociencias pueden ofrecer una caja de herramientas más, junto con las múltiples que ya tienen los docentes, la didáctica, la pedagogía, la psicología. Y entonces es un abordaje más para tratar este nuevo tipo de alumnos que entran hoy en día en el aula. ¿Por dónde arranca justamente eh, estos temas que están apuntados a quiénes justamente para que la gente también vaya conociendo? Bueno... En general, y esto es un punto de vista muy personal y muy subjetivo, a mí me gusta arrancar haciendo hincapié en la importancia que tiene eh, tener en cuenta el aspecto emocional de nuestros alumnos. Y esto se puede aplicar para cualquier persona que esté relacionado con la educación, ya sea desde el nivel inicial hasta una maestría de posgrado. ¿Qué, qué, ¿Qué circunstancias se van encontrando justamente como para captar, eh, digamos, esa enseñanza hacia estos chicos o no tan chicos también? ¿no? Bueno, eh, el tema que tenemos hoy en día, que en general es un discurso muy frecuente entre los territorios docentes, es que a mí no me enseñaron para este, enfrentarme con este tipo de alumnos. Y el tema también es que, si lo pensamos un poco... La pedagogía actual es una pedagogía preparada para la revolución industrial, donde la mayoría de los chicos iban a salir a trabajar en fábricas que trabajan en un montaje en línea. Y hoy en día, primero, pensemos que un niño que entra hoy en día en jardín de infantes va a empezar a trabajar en 20 o 30 años, en un ambiente laboral que ni siquiera sabemos cuál es. Y por el otro lado... Eh, también tenemos que pensar que si bien en el nivel inicial la didáctica que se realiza, pienso yo, es una didáctica correcta, en la cual los alumnos pueden estar sentados, parados, eh, se aprende con el humor y con el juego, pero luego abruptamente, abruptamente se pasa a primer grado, donde hay 30 niños que están sentados, inmóviles y callados. Y, y ahí empiezan los problemas, porque el cerebro, el sistema nervioso, no está preparado para eso. El cerebro, el sistema nervioso, está preparado para ser un predador activo. Y entonces, eh, pensemos en una escuela que tiene una única forma de enseñar matemática, lenguaje, historia, y nadie tiene 30 clones en el aula. Entonces, la neurociencia nos enseña a pensar más empáticamente, ponernos los zapatos de nuestros alumnos y pensar qué es lo que tenemos que hacer para lograr lograr la atención de nuestros alumnos y motivarlos. ¿Hoy por hoy se empieza a aplicar cada vez más esto en las escuelas, doctor? Lentamente eh, hay un grupo de docentes que está empezando a aplicarlo y que nota sus resultados. Por supuesto, esto es un proceso, y es un proceso que es un proceso lento, y también, por supuesto, como hoy está de moda la neurociencia, como en todas las modas, eh, no todo el mundo está enseñándolo o aplicándolo en forma correcta. ¿Hay un desconocimiento por parte de los docentes en este tema entonces? Hay un grupo de docentes que lo desconoce, hay un grupo de docentes que lo rechaza, 
eh, hay un grupo de docentes que se les enseña mal o lo aprenden incorrectamente. Entonces, bueno, este es un proceso largo, pero no por esto eh, hay que olvidarse de esa frase que todo viaje de mil millas comienza con un paso. Entonces, uno tiene que empezar y también recordar que esto no es el remedio para todos los problemas que tenemos en el aula. Es una herramienta más. Eh, hablando de no solamente cargar también toda la parte de docente, sino también a las familias, que sin dudas también seguramente quizás participan, y son ellos que también tienen que dar un, un paso importante a la hora de la educación de sus hijos también, ¿no? Obviamente, lo que usted dice es muy cierto. Eh, tenemos un cambio también en la estructura familiar. Un cambio que es un cambio cultural, eh, muchas familias, mamá y papá trabajan y llegan tarde a casa, un cambio psicológico también, eh, yo tengo 61 años y en mi casa lo que decía la maestra era palabra sagrada, hoy en día la palabra del maestro o de la maestra está muy discutido.